Mi ez az egészségnap? Tulajdonképpen az egészséges életmódra szeretnénk a hangsúlyt fektetni, és mivel az iskolán körös keresztes bázisiskola, ezért hát vállaltuk a programunkban is, hogy egész évben figyelmet fordítunk a gyerekek egészségére, illetve az egészség tudatos nevelésükre. Úgyhogy, és mivel úgy gondoltuk, hogy nem csak a gyerekek léteznek, hanem szülők is, és a szülők bevonásával még hatékonyabban fogjuk tudni ezt a programot megvalósítani, ezért most már a második alkalommal rendezzük meg ezt az egészségnapot, ahol tényleg szülőket bevonjuk, tájékoztatást adunk, és hát reméljük, hogy ez majd továbbra is folytatódni fog az iskolánkban. A szülők miben tudnak itt segíteni? A szülők tulajdonképpen abban, hogy hát megismerik az egészséges életmód alapjait, és ezáltal hát nyilván a gyerekek felé továbbítani is tudják, tehát végül is az ő nevelésük is valamilyen formában fontos, és ezáltal egészségesebb nemzedék nőhet majd fel. Önnek mi itt a feladata? Én az iskola védőnője vagyok, gyakorlatilag a gyerekek egészségért felelős idézőjelben, és hát... Azon kívül nagyon sok egészségnevelést tartok, elsősegélynyújtást különböző témákban, tehát neveljük a gyerekeket az egészséges életmódra. Hogy néz ki egy ilyen egészségnap? Változatos programokkal. Délelőtt általában mindig egy előadások, játékos foglalkozások különböző témában, Délután pedig mindig megrendezésre kerül a véradás, vérnyomásmérés, vércukorszintmérés, csetszsírmérés, mikor éppen milyen feladatokkal szeretnénk a szülőket megismertetni. Illetve hát van lent, ahol majd történik a vérnyomás és vércukorszintmérés, egy plakát kiállításunk dohányzás megelőzésével kapcsolatban. Ezt is megtekinthetik a szülők. Hogy néz ki egy ilyen véradás? Véradás a Vörös Kereszt segítségével történik, ide kivonulnak, hozzák a megfelelő felszerelést, és tényleg nagyon precízen, pontosan és nagy szakértelemmel leveszik a vért, tehát lefekszenek a véradó ágyra a felnőttek, megtörténik a véradás, és utána kapnak egy kis tájékoztatást, hogy mit lehet csinálni, illetve mit nem lehet utána. Kapnak egy kis folyadékot, egy kis ennivalót, és egy darabig még egy kicsit ott ücsörögnek, nehogy probléma történjen. Milyen programok vannak ezen az egészségnapon? Délelőtt a tanulóinknak előadások megrendezésre kerültek, tehát az alsósoknak és a felsősöknek is külön. Az osztályokat ilyenkor összevonjuk, tehát a első másodiknak, harmadik, negyediknek, ötödik, hatodiknak és hetedik, nyolcadiknak volt külön-külön előadás. Milyen előadások voltak? Az egészséges táplálkozással kapcsolatosan volt előadás, volt a mentálhigiénével kapcsolatosan a felsősöknek, az alsósoknak szintén egészséges táplálkozás és helyes fogápolás. Ez a véradás hogy fog kinézni? Két órakor kezdődik a programunk, lesznek szűrések, tehát vérnyomásmérés, vércukorszintmérés, testzsírmérés, és ekközben történik a véradás. Hallottam, hogy a szülők is jönnek ide valamiért, ez hogy fog kinézni? A szülőket is a véradásra szerveztük. A gyermekvédelmi felelősünk nagyon aktív ez ügyben, úgyhogy az összes szülőt megkérte, hogy aki tud, az jöjjön a véradásra. Milyen programok vannak ezen az egészségnapon? Hát elmondják az egészséges életmódhoz, hogy mi tartozik, meg hogy mi az egészséges táplálkozás, és hogy hetente mondjuk, vagy naponta hányszor kell lenni, meg hogy mi az egészséges táplálkozás, és hogy mondanak hozzá tartozó ilyen fontos információkat. Mióta vannak ilyen egészségnapok az iskolában? Hát mióta mi lettünk a bázisiskola. Én hallottam arra, hogy lesz itt véradás, és erről mit tudsz elmondani? Hát, hogy az ma van, és hogy sokan jönnek. Miért fontos ez a véradás? Hát, mert hogy más 
életét is meg lehet ezzel menteni, meg hogy mi is akartunk adni vér, csak 18 éves kortól, kor alatt nem lehet, és másokat segítünk így. Én hallottam arról, hogy van valamilyen kóstoló is itt a suliban. Elmondod, hogy mi ez? Hát ö, ilyen egészséges ételeket kóstolhatunk meg, és hogy milyen ízük van. Hogyan jött az az ötlet, hogy legyen itt egy kóstoló ezen az egészségnapon? Attól a cégtől, aki ezt a, aki ennek az egészségnapnak a megszervezésében segített, a cégtől kaptunk ajándékba ö, lisztet, egyéb alapanyagokat, és ezeket az alapanyagokat mi itt a tantestület tagjai feldolgoztuk. Tehát készítettünk belőle sossüteményeket, teljes kiörlésű lisztből készítettünk édes süteményeket belőle, és ide tettünk mellé egy hagyományos készítésűt, ugyanígy kifőztük ezeket a modern rizskészítményeket. Itt is láthatunk sós rist tehát hagymás zöldséges is, láthatunk édes ségként elkészíthető is, és ott pedig egy hagyományosan készült úgynevezett igazi menzai rizses hús ellentétként sütöttünk ugyanebből a teljes kiörlésű lisztből kenyeret, tehát így várjuk kóstolóval az egészséges táplálkozás megismertetésére az ide látogatókat a nap folyamán. Mik ezeknek az ételeknek a különlegességük? Hát a legfőbb különlegesség, hogy mindegyik teljes kiörlésű lisztből készült, amit azért a hétköznapi életben háziasszonyként még nem igazán sűrűn használunk. Nehezebb vele dolgozni egyébként, mint a hagyományos hófehér lisztet. Kik jöhetnek be ide kóstolni? Bárki bejöhet kóstolni, a gyerekek, a felnőttek, akik a véradásra vagy a szűrővizsgálatokra jönnek, bárki jöhet kóstolni. És szívesen állunk rendelkezésükre, receptet is tudunk adni azokat is leírtuk. Ugyanezeknek az ételeknek a receptjeik vannak itt? Nem mindegyiknek, de néhány ö, itt látható ételnek a receptje is elkészült. És olyan receptek is vannak, ö, amilyen ételek itt nem láthatók? Olyan recepteket a cég honlapjáról ö, természetesen bárki érdeklődő leszadhat magának. Illetve lehet próbálkozni, mert én, hogy sütöttem és dolgoztam vele, nem könnyen azért azt hozzáteszem, de minden hagyományos fehér liszttel készült ételünket el lehet készíteni ezekből a teljes kiörlésű lisztekből is. És ugyanolyan finom lesz.